To bolo nádherná píseň. Ďakujem místnímu zboru. Také minulý večer sme sa radovali z nádherné hudby. A ta byla ze zahraničí. A dnes sme sa opět radovali ze zboru z Filipín. Děkujeme. Už jsme tady spolu studovali řadu prezentací, které mi dokazují, jak Bible je skutečná. Že žijeme uprostřed boje. A kolem nás probíhá duchovní boj. Ale nemusíme se bát. Protože Ježíš brzy přijde. Já se velmi těším. A velice mě těší, že proroctví se naplňuje. Když uvidíte tuto prezentaci, budete naprosto přesvědčeni, že Bible se nemýlí. Hovořili jsme o tom, že ďábel svádí svět. Jak se mu podaří svést, svést každé náboženství, každou kulturu a dokonce ateisty? Věřím, že to bude tímto způsobem. Necháme Bibli, aby nám to ukázala. A také ducha proroctví. Já jsem tedy byl opravdu oklamán. Toto jsem byl já. Když jsem byl uprostřed této temnoty, byl jsem posedlý paranormálními jevy. 
host, nejrůznější duchové a mimozemšťané, ale církev pro mě neměla žádnou odpovědi. Kež to není našim případem. My máme Boží slovo. Máme pravdu. Podělme se o ní s ostatními. Protože když církev mi nemohla dát odpovědi, musel jsem jít až do okultního světa, protože oni se zdají, že mají odpověď. Jak říká 1. Petrova 3.15, musíme být vždy připraveni dát každému odpověď. Svět má velmi vážné otázky. To, že jsme křesťané, to neznamená, že se máme zbavit našeho mozku. My máme přece pravdu. Druhá tesalonicejským 2.3 říká, ať vás nikdo nesvede, neboť ten den nepřijde, dokud nejprve nepřijde odpadnutí. A dokud nebude odhalen ten muž hříchu. Vidíme odpadnutí v světských institucích a také i v církvi. My jsme u toho. První Timotově 4.1 čteme, že duch výslovně praví, že v posledních časech někteří odejdou od víry a budou naslouchat. Budou naslouchat klamání démonů a duchu a tím, že odpadnou od víry, znamená, že dříve byli ve víře. A co tedy dělají? Budou naslouchat svůdným, svůdným doktrínám a učení démonů. Ve světě je mnoho démonů, kteře, kteří se snaží podvést lidi. Zjevení 12.9 říká, že ďábel se bude snažit svést celý svět. Dnes se podíváme na to, jak toho chce dosáhnout. Zjevení 13, 13 a 14 říká, že činí velké znamení a divy, takže před zraky lidí se sílá oheň z nebe a na zem a svádí obyvatele celé země. Lidé, kteří budou sve, svedeni divy a zázraky, budou totiž věřit svým smyslům. Když uvidí něco zázračného, nebudou naslouchat Bibli, ale budou se řídit tím, co vidí. Matouš 24.24 říká, že budou falešní kristové a falešní proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, takže kdyby to bylo možné, svedli by i vyvolená. Lidé půjdou za zázraky a divy. Budou falešní proroci, učení démonů, démoni, kteří budou dávat proroctví. Efeským 5.11 říká, že nemáme mít žádné společenství s těmito neplodnými skutky temnoty, ale raději je máme odhalovat. Jako ti, kteří mají bdít a hlídat jako strážní, máme dokázat, že Satan lže. So Luke 21, 11 says, there will be fearful signs and great 
Lukáš 21.11 říká, že budou veliká zemětřesení na různých místech a hlad, mor a budou také i velká znamení z nebe. Kde jsou ty obávající se znamení z nebe? Ano, budou se objevovat na nebi. Maranata na straně 210 píše, že jak se blížíme konci času, budou stále větší projevy pohanské síly. Pohanští bohové zjeví svoji signální moc a před městy světa se zjeví tento záměr, který se již začal naplňovat. Už jste viděli, jak se zjevují pohanská božstva a nejrůznější zázraky nad městy světa? Myslím, že začínáme něco z těchto úkazů vidět. Nejrůznější zprávy říkají, že dokonce armáda dostala za úkol oznámit lidstvu všechno, co vědí o UFO. V dalších novinách military.com je řečeno, že vyžadují odpovědi od amerických tajných společností a také od oddělení obrany o neidentifikovatelných předmětech. A to už bylo před dvěma lety. Takže ten report, ta zpráva už byla vydána. Věděli jste, že o tom hovoří zprávy? Já se moc na zprávy nedívám, ale tento, toto téma mě vždycky velmi zajímalo. A je to v podstatě biblické proroctví. Poslechněte si. I can't wait for this report to come out. There is no longer any doubt unidentified flying objects are real. This one was seen by now retired Navy pilot Alex Dietrich in her F-18 off the coast of California. UFO sightings in New York have nearly doubled since the pandemic began and we are getting new video from the Navy showing pyramid-shaped objects flying in the sky. These cell phone photos taken by a FA-18 pilot in March of 2019 show three different unidentified aircrafts off the coast of Oceania. A Department of Defense spokesperson said, quote, I can confirm that the referenced photos and videos were taken by Navy personnel. The Unidentified Aerial Phenomena Task Force has included these incidents in their ongoing examinations. A U.S. intelligence report on UFOs is expected to be released very soon. The long-awaited Pentagon report on UFOs has finally been released. Friday, the U.S. government released a much-anticipated report on everything it knows about UFOs. Now, the study released on Friday found only one of those can be explained, just one. Věděli jste, že už ve zprávách toto bylo odtajněno? Že armáda říká světu, že UFO je skutečné. Jsme připravováni a 
abychom si dělali starosti o něco, co odtud přijde. Je třeba, abyste si nasadili své biblické brýle, protože zjevení nám toto oznamuje, že armády světa se schromáždí, aby bojovali proti druhému příchodu Ježíše Krista. 65% lidí věří v neidentifikovatelné le letající objekty. 75% z toho tvoří mladé lidi. A pokud tento směr bude následovat, tak za dalších deset let téměř každý bude věřit v to, že je tady UFO. Proto je tady teorie dávných astronautů. Velmi svůdná. Nalezli starověké vykopávky a říkají, možná lidé v minulosti nebyli tak hloupí. Možná byli astronauti. Nacházejí nejrůznější postavičky, které vypadají jako kosmonauti. A nebo jako UFO. Už jste někdy slyšeli o dávných mimozemšťanech? Můžete si o tom poslechnout více na kanálu History. Myslíte si, že se k vám dostávají fakta? Já jsem tomu propadl. Ukazují UFO nejrůznější autorskou historii. A potom přišlo něco takového. Víte, když já jsem se stal křesťanem, nevěděl jsem, co mám dělat s touto záležitostí mimozemšťanů. A tady tento film mě uvedl do takové přesvědčivé pravdy. Promiňte, přesvědčivé lži. Tak jako Mojžíš byl vyveden z pouště ohnivým sloupem, tak v tomto show je ukázáno, že se jednalo o UFO. Dokonce za jejich kosmickými loděmi jsou takovéto pilíře oblaků. Kam tedy vede UFO? Podívejte se, jak svůdný je Satan. Ten nebylo řečeno, že Bible nemá pravdu. Jedině to vzalo z obrazu Boha. No, nebylo to Bůh, byli to mimozemštěné. A možná, že Bůh třeba ty mimozemštěny poslal. Tak jako Bůh posílá anděle. Velmi svůdná. Ale dostává se to také do křesťanského světa. To jsou křesťanské filmy, kde je představen zelený mimozemšťan jako ten dobrý mužík. Je tam církev povýšení a ti připravili pro děti takovýto film. A byly to dobrodružství hvězdářů, kde jejich maskotem byl Ufon. Když ale známe pravdu o mimozemšťané, tak určitě nebudou našimi přáteli v nějakém křesťanském filmu. Jenže my už jsme byli hodně podvedeni. 
Armáda udělala takovéto lodě, které mohly určité věc, věci vysvětlit, ale filmy a knihy se science fiction ty se vás snaží přesvědčit, že tyto lodě jsou z kosmu. Proč dneska přemýšlíme více nad, o nadpřirozených jevech? Je to kvůli veškeré té propagandě. Dokonce i ve Spojených národech prezident Reagan řekl ve své řeči následující. My víme, že se chystá nový světový řád. A on řekl, že nejlepší způsob, jak se sjednotit, by bylo, kdybychom byli v ohrožení mimozemšťany. A nyní nám armáda říká, že oni jsou skuteční. Chápeme to? Většinou říkali, že se jedná o nějaké kumulace plynu anebo nejrůznější balóny z anomálí počasí. Ale dnes už tvrdí, že je vidí každý den. Říkají nám, že je tu ohrožení. A když se armáda dostane do zpráv, říkají, ano, my hovoříme k andělům každý den. A kdyby řekli, my hovoříme k duchům zemřeným, zemřelých každý den, tak samozřejmě bychom hned o tom kázali. Ale Satana z toho udělal desetinásobnou lež a konspiraci. A nechce, abychom o tom hovořili. Ale svět čeká na naše odpovědi. Bible ty odpovědi má. I duch proroctví má odpovědi. V prosinci, 20. prosince 2019, se objevila vesmírná loď a bylo to těsně před úderem pandemie. A teď máme armádu, která má zaměřené zbraně přímo na nebe. A říkají nám důvod, proč to tak je. Aby chránili zemi od ohrožení z vesmíru. Je to, jako máme ve zjevení. A armáda se chystá bojovat proti Kristu. Otázkou je, jestli jsou z jiného světa, anebo pouze z jiné dimenze. Pojďme spolu zvážit všechny důkazy. Katolíci často hovoří o zjevení ve, Fatimi, fa, ve Fatimě. 
Viděli, jak slunce tancuje? Jaký je tvar slunce? Viděli zářící disk, který se kolem pohyboval. Vypadal jako kolo plné ohně. Viděli to tisíce lidí. Zázraky, které se děly. Vzpomněli jste si na ty verše, které jsme četli na počátku? Budou svedení divy a zázraky. Ukazy na nebi. Tato zjevení se dají vyfotit. Stejně jako ta, která vidíme dnes. Lidé nevidí nějaké železné lodě. Vidí prostě zářící útvar. Zářící útvar kulatého tvaru. Když se podíváte do New Age, oni věří v hvězdné lidi. Oni říkají, že je to víra, že určití lidé mají svůj původ v mimozemšťanech a že, že docestovali na Zemi, kde se narodili, a nebo se vtělili do chodícího existujícího lidského těla. Použijme logiku. Bytosti z jiného světa, fyzičtí na, návštěvníci, kteří vstoupí do těla, ne, to není fyzika. Lukáš 11.24 říká, že když nečistý duch vyjde z člověka, a pokud máme věřit v Biblii, pak toto je nečistý duch. Kdo z vás znáte Rogera Monroe? Vidím, že ano. Původně uctíval démony. Zjevil jsem mu, nebo spolupracoval se satanským veleknězem a ten mu řekl, vysvětlím ti, jak satan získá nadvládu nad celým světem. On o tom hovořil před 60 lety. Poslechněte si to. Roger, when I was a teenager back in the 1970s, I remember a song that came out talking about the age of Aquarius. Mm -hmm. And since then, we've seen the development of the New Age, and I wondered if back when you were involved in spirit worship, if they talked about New Age at all. Oh yes, it was a big thing that uh, was coming up. One of the uh, major deceptions of the last days. And the priest uh, told us, uh, we had, we talked uh, quite a while, And uh, then he said, uh, could I have a bit more? Your tunnel want to do something very fascinating. He says, the grain plain, the master's grain plain, for harvesting the nations, uh, for, for harvesting the multitudes of the earth into his cause, just before the close of the great controversy between the forces of good and evil. So he continued, you know, after we uh, express ourselves that we're deeply interested to know more about the activities of spirits. And he said, it's going to be done in a unique manner. This, this grain plane says is, is going to take people, people are going to eat the stuff. Because it says spirits, demon spirits, will declare themselves to be inhabitants of far distant planets in the galaxies that are coming to warn the inhabitants of planet Earth of the impending destruction of the planet unless something seriously proper is done to avoid it. And he went on saying that uh, they will claim uh, to have out-of-body experiences. Are you familiar with out-of-body experiences? Mm -hmm. I've read about. In them. other words, so a persons, uh, there's some persons are supposed to be able to, you know, uh, they believe in their immortal soul. Astral immortal soul projection. Pro yes, right. Goes into different parts of the world and sees things and come back and then they write all about it. You know. I've heard of that. So, <laughs> due to the fact that. The millions of the earth people believe 
you know, having people having an immortal soul. It has to be readily, readily accepted when the spirits will, through a trance medium, converse with influential people of the land, you see. Now, what is a trance medium? It's a channeler today. What, what is known today as a channeler? Channeler, yeah. Okay. Uh, Shirley MacLaine's experience of getting involved with spiritism and with the uh, inhabitants, of course, inhabitants of far distant planets in the galaxies. I taped the whole thing it's three hours. Was, and you were hearing the fulfillment of exactly. what this high priest had said yeah. 45 years ago. Yeah, exactly. He was seeing the fulfillment. On viděl naplnění. A dnes toho vidíme ještě daleko více. On řekl, že démoni se budou vydávat za návštěvníky ze vzdálených galaxií. Řekl, že to přijde v době velkého soužení a mnoha katastrof. Slyšíme dnes hodně o trápeních, katastrofách, změnách klimatu a jeho důsledcích, nákazách. Řekl, že v té době bude narůstat hnutí New Age. A vidíme, že ono vládne všude. Dnes už máme i jogu v církvi. A budou promlouvat prostřednictvím vlivních lidí, kteří budou jejich média. The secular world. In el mundo secular, CNN. To stejné si ovli, uvědomuje také svět, například CNN. Say that we are a hundred seconds to midnight. Se vyjadřují, že jsme 100 sekund před koncem, že se blíží konec světa. Dříve tohle říkali křesťané. A říkali nám, vy jste se zbláznili. Konec je blízko. Dneska o tom hovoří svět. Klimatické hodiny, ty se umístují v mnoha zemích. Hovoří o tom, že už máme jenom sedm let od roku 2020. A v roce 2020 je nastartovali a odpočítávají. Dnes už je to šest let a něco. Jaké tedy poselství dávají tyto bytosti? Toto je jeden z tisíců lidí, který s těmito bytostmi komunikuje. Není to známý příběh? Jistě, určitě nezemřeš. Nebyla tedy bytost, která přišla ze země a řekla Evě, ty nezemřeš? To je ten stejný příběh. A tady je velmi vlivná žena, známá populární hvězda. Vám právě oznámí, jak se můžete kontaktovat s mimozevčťany. Ona byla v národní televizi. Or biggest thing you learn from these conversations? Um, with Demi Lovato, I loved the conversation we had because she just turned me on to like a whole new. There are a couple books she mentioned and an app she mentioned that I immediately downloaded and I made my family for Christmas. So like, all I want for Christmas is us all to meditate and try to channel extraterrestrials. And they're like, okay. So I'm like trying to get all my friends and family into meditating the aliens to us. 
my new hobby because of Demi Lovato. Something in that. Thank you, Demi. Není to přesně to, o čem hovořil Roger Monroe? Vlivní lidé světa budou přijímat poselství od předpokládaných mimozemšťanů. A kdo je Demi Lavato? A to je ta, která vám říkala, že máte komunikovat s mimozemšťany. Tvrdí, že je křesťankou. A je to v křesťanských zprávách. Z 20. října roku 2019. Raduje se, že se nechala pokřtít v řece Jordánu a to zaplnilo Bohem vloženou prázdnotu jejího srdce. Mě to nadchlo. Až rok poté, a ona začala říkat, že můžeme mít kontakty s mimozemšťany. To byl velký pád duchovní. Tak jak jsme četli, že někteří odpadnou od víry a budou naslouchat naukám démonským. A ona se tím chlubila do celého světa. A teď už říká tohle. The frequency of the city was just super amazing and it was super easy to make contact. We had been meditating all week and then it only took us 10 minutes before we looked up and saw I like we saw a ship at what looked like a Concord plane, you know those like black ones that yeah. look like triangles. It looked like that but it had two red lights and then at one point the ship just separated into two different ships like it can't explain it but yeah. you're seeing it and you're just like cool so everyone else saw that yeah, yeah. all right so what it, and then you're just kind of, and then this is a real moment of like so do we go inside like <gasps> Já jsem také dříve věřil, že jsou tu mimozemšťané. Tak jako tomu věří dnes mnoho lidí. Ale přemýšlejme o tomto. Mohli by návštěvníci z jiných světů se zjevovat vám, Právě proto, že se modlíte, ty kosmické lodě se například rozdělí na dvě, ale to úplně popírá fyziku. Tady se jedná o duchovní podvod. 1. Samuelova 28.7 říká a Saulovu prozbu, najděte mi ženu, která je médiem, která je čarodějnicí, abych k ní mohl jít a zeptat se jí. Médium to není nic nového. A oni dříve se vyjadřovali, že se jedná o duchy. Ale Satan přichází v novém převlaku. Je mnoho křesťanů, kteří věří na ukám New Age, tak jako je duchovní energie, nebo a víra v nadpřirozená zjevení. Asi 40. 3% věří v nadpřirozená zjevení a nebo také víra v astrologii. Narůstá hnutí New Age a v církvi. Komunikují New Age lidé s povznesenými mistry. Někdy tam je mezi nimi i Ježíš. Ale přátelé, je důležité věřit v toho pravého Ježíše. Ne Ježíše nového věku. Ani mormonského Ježíše. 
Je kolem nás mnoho podvodů. Tyto bytosti se zjevují v různých formách. Někteří ve formě blondýnek, někteří v šedých, žábách, plazech. A to všechno se tak nějak shoduje s tím, co říká Bible. Jako anděle světla. A nebo duchové, kteří vypadají jako žáby. A pak samozřejmě podoba hada. Víte, kým byl Alistair Crowley? Byl to a, vedoucí satanské církve, ten nejzvrácenější člověk. Komunikoval s démony a namaloval tento obraz. To byla náhrada Krista. Pojďme si to tedy a, schrnout. Tady tyto zjevení byla, se uskutečňovala i v historii. Víme, že také armáda vytvořila takovéto létající talíře, ale nemohou to být všechny fyzické lodě, protože to, co se s nimi děje, popírá fyziku. A tisíce katolíků viděla, viděli takováto zjevení. A oni věří, že se jedná o duchovní zjevení. A vyznavači hnutí New Age pomocí, s nimi komunikují pomocí médií. Okultisté je také vidí. Jejich poselství je vždy antikristovské. Určitě nezemřete. Jsou to ale klamní duchové v posledních dnech. Dokonce i někteří z astronautů nám říkají, že mimozemštěné jsou skuteční. Myslím, že celý svět je už nastaven na tento podvod. Touto spolupráci a, a touto a firmou, ježí, jejíž jméno v hebrejštině NASA znamená svádět, oklamat, podvést a zaslepit. A přitom je to velmi moderní trend. Celý svět bude sveden. Nejpopulárnější hračka pro děti v roce 2021 byl Marťan. Jaká je tedy posedlost dnešních lidí? Když se podíváte na Carol Rosin, která byla mluvčí na určitém setkání, a setkání jednoho nacistického vysoce postaveného vědce, který pomohl založit NASA. A byl to Werner von Braun. A bylo to v jeho během jeho života ke konci a on jí začal říkat určité věci o tom, jak elita vytvoří novou, nový světový řád, jednotnou vládu světa. Toto byl plán. In early 74. Von Braun's purpose in life during the last years of his life, his dying years, was to educate the public and decision makers 
about why space-based weapons are dumb, dangerous, destabilizing, too costly, unnecessary, unworkable, undesirable idea. The strategy that Werner von Braun taught me was that first the Russians are going to be considered to be the enemy. In fact, when I met him in 74, they were the enemy, the identified enemy. We were told that they had killer satellites. We were told that they were coming to get us and control us, the dirty commies, that whole story. First, the Russians were the enemy against whom we're going to build space-based weapons. Then terrorists would be identified, and that was soon to follow. We heard a lot about terrorism. Then we were going to identify third world country crazies. We now call them nations of concern. But he said that would be the third enemy against whom we would be needing to build space-based weapons. And the next enemy was asteroids. Now at this point, he kind of chuckled the first time he said it. Asteroids against asteroids were going to build space-based weapons. So it was funny then. And the funniest one of all was against what he called aliens, extraterrestrials. That would be the final card. And over and over and over during the four years that I knew him and was giving his speeches for him, he would bring up that last card. And remember, Carol, the last card is the alien card. We're going to have to build space-based weapons against aliens. And all of it, he said, is a lie. To bylo v roce 1974. A všechno z toho už se uskutečnilo. Máme dneska vesmírné lodě. Americkou kosmickou sílu. Říkají nám i zprávy, že asteroidy a UFO jsou reálné. My jsme tak blízko. Pán Ježíš přichází velmi brzy. Amen. Tento muž pracuje pro armádu. Vždycky hovoří ve zprávách o těchto tématech. Všimněte si, co řekl jeho nadřízený. This is a person I respected tremendously, very, very senior person. He told me, he said, Lou, I want you to stop, stop doing this. I said, okay, sir, I, I certainly can, but may I ask why? And he says, well, we already know what it is. Now, at that moment, I, I honestly thought maybe it was our own technology. I was running up against some super uber secret sap, and, uh, you know, they were telling me to stop. And I said, okay, sir, so, so it's ours? And he said, no, that's not what I'm saying. And he said, uh, he asked me point blank, have you read your Bible lately? And I wasn't quite sure where he was going with that. And I said, well, sir, I, 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 I think I know what it says. What, where are you going with this? And he said, well, then you would know that these things are, are demonic and we should not be pursuing them. Yeah. And uh, I, I, he, was, he wasn't kidding me, but that's exactly how, how he felt. So this is a Pentagon. And, this is a DO, Department of Defense official. Uh, saying stop looking at UFOs because they're demonic. Correct. This guy is always on the news. Tento muž je stále ve zprávách. On věří, že se jedná o návštěvníky z kosmu. Ale jeho nadřízený říká, my víme, že se jedná o démony. Velmi zajímavé. Tento muž pracoval pro MUFON, což jsou lidé, kteří mají kontakty s mimozemštěny. A ti lidé mu o tom říkali svá svědectví. A on říká, už je to přes 400 lidí kteří unikli zkušenosti, že by je mimozemšťané vytrhli vzhůru díky tomu, že se modlili k Ježíši a vzývali jeho jméno. 
Each one of them said, yes, sir, we've come across cases like this ourselves, where they've been able to stop it using prayer or Jesus' name. I said, excuse me, how come we have never seen this documented? You're telling us otherwise, that it can't be done, it can't be stopped. First answer they usually gave us, we didn't know what to make of it. I would have been fine with that. The second answer is what puzzled me and got me kind of angry. They, because it was that one that I want you to hear for sure. They said, we couldn't go there because it might affect our credibility in the realm. Do I hear cover up? Over the next 10 years, I have now worked with over 400 cases of people that have been able to stop the abduction experience in the name and authority of Jesus Christ. This is documented evidence. Není úžasné, že můžeme být na straně Ježíše Krista? Náš Bůh je mocnější. 1. V první Timoteovi 4, 1 a 2 čteme, že lidé v době konce budou naslouchat svůdným duchům a démonským naukám a odpadnou od víry. My jsme nyní viděli důkazy pro to, že budou znamení na měsíci, slunci a hvězdách a strach mezi národy, že lidská srdce budou selhávat strachy kvůli tomu, co vidí na nebi. Kolik je potřeba k tomu, aby dospělý člověk zemřel strachy? Něco hodně velkého. Efeským 6.12 říká, že nebojujeme proti tělu a krvi, ale proti knížectvům a mocnostem, proti vládám temnoty tohoto, tohoto věku, proti duchovním zástupům zla v nebesí. Nezapomeňte, že to budou pohanští bohové, kteří zjeví svoji moc nad mnoha městy, že se tam budou představovat. Žijeme už v tomto čase? V té době prorokované? Já věřím, že v ní žijeme a nemám o tom nejmenší pochybnost, protože jsme v období temnoty před, a, před svítáním. Tam jim čteme, že duchové démonů se budou představovat jako návštěvníci z jiných světů, že budou povoláni, ale Bible je definuje jako duchy démonské. Je nám to jasné? Ellen Whiteová o tom píše velmi jasně. Ale je to spiritismus. On počítá své obrácené po stovkách tisící. A to pom... A miliony z těchto lidí podvedených se snaží hledat v, ve vědě, v, na kanálu historii, v NASA. Dokonce naše církve jsou tím prosáknuty. Nezapomeňte na ty křesťanské filmy, které mají v sobě ufony. Je řečeno, že toto vel, tento velký podvod bude pouze takovým vzkříšením. 
pod novým podvodem nebo pod novým převlekem čarodějnictví a to čarodějnictví, které bylo už dříve zakázáno. Je to tedy velmi jasné. Ten poslední klip nám o tom jasně dokazuje. Tady toto je v církví. A pillar of fire at night and confused Russian troops. It has some asking, are Ukrainians receiving heavenly help? There's some miracle happened. It looked like some spaceship. Like there was like an attack from the spaceship. It, it was like a UFO or something. We've never seen anything like it. Just a brilliant flash of lightning in the sky, just taking over the whole sky. There was some kind of a lightning was starting shooting from the sky and, and like sparks were going, were like spreading everywhere. A group of Russian tanks were supposedly wiped out by a mystery UFO attack after the families of trapped Ukrainian soldiers prayed to God to offer their troops some help. And then they, on the morning, they discovered that the whole, the whole machinery was destroyed. Yeah, it's, it's bizarre. And then the next morning they woke up and they said all the uh, equipment from the Russians was destroyed. UFO attacks on Russian tanks, if only. Although in this case, God is real and UFOs are real, as the Pentagon has confirmed. This is making the news. Toto je obsah zpráv. Křesťané říkají, že to byl asi Bůh, který pomohl Ukrajincům a rozstřílel ruské tanky. Žijeme v období svodů. Zjevení 16. kapitola říká a viděl jsem tři nečisté duchy, podobné žábám. Jedná se o duchy démonské. A oni schromáždili armády celého světa pro boj v den Boha Všemohoucího. Marek, Marek 13.22 nám hovoří o tom, jak nás Bible předem varuje. Já děkuji pánu za jeho slovo, že v těchto posledních dnech nemusíme být svedeni, že my můžeme temnotu zjevit, Můžeme odhalit tento podvod také i našim rodinným příslušníkům, našim přátelům, protože je úžasnou zprávou to, že Bible je skutečná a proroctví se naplní. A Ježíš přijde velmi brzy. Jste připraveni, přátelé? Já chci být připraven. Pane, pomoz nám být připraveni na tvůj návrat. Pojďme se modlit. Pane, náš Otče v nebesích, tolik ti děkujeme za Tvé slovo. Ty si nepřeješ, aby ani jeden z nás byl sveden. A Ty toužíš, abychom to poznání o Tobě všude rozšířili. Toužíš, abychom byli světlem v tomto temném světě. Abychom odhalovali ty zlé skutky temného, aby mnoho dalších lidí bylo v království. Pane, my jsme viděli, že nepřítel útočí a cílí na naši mysl. Svádí nás na každém rohu. Pane, my tě prosíme o tvoji pomoc. Obnov naše mysli. Dej nám jasnost chápání. Pomoz nám být připraveni na tvůj návrat. Já věřím, pane, že ty přijdeš velmi brzy. A já se na to velmi, velmi těším. Jsem připraven.
Ale někteří lidé nejsou připraveni. A ty na ně, pane, tak trpělivě čekáš. Děkujeme ti za tvoji vytrvalou lásku k nám lidem. Tak tě prosím, jestli je tady někdo, kdo tě ještě nezná jako svého spasitele, aby skrze tyto fakta poznali pravdu. Aby toto odhalilo jakékoliv pochybnosti a aby tě přijali i dnešní den. Pane, vstup do jejich životů a daruj jim pokoj, který převyšuje každé porozumění. Uprostřed světa plného podvodu. Děkujeme ti, pane, že jsi za nás zemřel. Abychom my mohli žít na věky s tebou v dokonalém světě. Tolik tě děkujeme a milujeme tě, pane. V Ježíšově jménu. Amen. Cuando veo a alguien llorar, cuando veo un rostro sufrir, más que nunca quisiera rogar que no tarde Jesús en venir en la gente.
amor, este inmenso vacío de paz, solo puede llenarlo tu amor. Ven, Señor Jesús, ven, Señor.